Hallo, ich bin der Game Mob und herzlich willkommen zu Wizardry 1, Proving Grounds of the Meadow Warlord, Teil 36. Hier sind wir sind mal wieder hier in der Burg. Und ich habe jetzt meine andere Musik für den Start gewählt, weil ein bisschen Abwechslung. Weil bietet sich ja an. So. Dann gehe ich natürlich erstmal in Gilgamesh Taverne und tut Leute hinzufügen. Sind natürlich alle gut voll durchgeheizt. Sehr schön. Gehe ich nochmal zum Edge of Town und dann steigen wir wieder China. Das Maze. So, Ich möchte nicht aufsteigen. Ich möchte hier die Übersicht ausschalten und dann kann ich nämlich hier durchlaufen. Geht alles soweit, das ist gut. So. Dann steigen wir wieder hinab. In die tiefsten Tiefen. Ich muss sagen, die Anschaffung von der Software war tatsächlich eine sehr gute Idee. Das macht das Ganze natürlich sehr viel schneller. Ups. 5 Level 1. Priester greift mich an. Ich hatte also hier noch mein äh, das Fenster ausgeht, wenn ich gesprochen habe. Ein Priester läuft schon mal davon, das ist immer gut. Äh, zwei Priester müssen dann davon gelaufen sein, was waren ja fünf. Sam tötet einen Priester, Mob tötet einen Priester. Was tötet ein Priester? Hier kriegt 257 Erfahrungspunkte, 21 Geld und das war's dann. Ich muss noch die Textgeschwindigkeit einstellen. Jetzt habe ich im Handbuch auch gefunden, was es tatsächlich ist. Und zwar, ähm, das ist immer jedes, also zum Beispiel 1 ist Anzeigedauer ein Zehntel einer Sekunde. Da das Spiel natürlich jetzt ein bisschen ähm, zu schnell läuft, quasi so marginal, muss man die Anzeigedauer ja erhöhen. Ich habe 50 quält, was mir teilweise ein bisschen zu hoch war, weil ich werde jetzt nicht jede Kampfwertung vorlesen, deswegen... Nehme ich doch mal, also 50, weil ich habe es jetzt mal gleich 65 genommen, um einfach mal zu gucken, wie das ist, weil das alles ein bisschen dynamischer ist. Gerade bei längeren, ja, Kämpfen.
irritiert, dass hier tatsächlich ein freier Bereich ist, aber es könnte tatsächlich beabsichtigt sein. die Vermutung, dass man tatsächlich was mit den Platten machen muss, als dass man hier rumläuft und dann dementsprechend ausgerichtet wird. Aber das ist jetzt natürlich auch nur eine Vermutung. Ich werde hier aber einfach mal die ganzen Räume durchgehen. Bis 7 Uhr greift mich an, okay. Aber ich überrasche die Monster, das ist schon mal was. Sam verfehlt. Horst macht elf Schaden. Oh, macht einen Schaden. Das ist nicht viel. Ich musste kurz weg, deswegen ja. Muss ich hier kurz unterbrechen, dann mache ich hier mal Kampf an, ist schöner. Oder Kampfmucke. Also. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Parieren. Äh, Spell, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme Lahalito. Als sieben Stück sind dann, ja. Ich wäre mal ab, weil es nichts anderes bringt. Mob macht sieben Schaden, das ist nicht sehr effektiv. Sam macht fünf Schaden, ist nicht sehr effektiv. Ein Orge rennt davon, der weiß schon, was ihn erwartet. Ein Orge versucht Sam anzugreifen und verfehlt. Ein Uge wurde getötet von Lahadito. Zwei. Drei. Ein Uge nimmt 16 Schaden, okay. Ein anderer Uge nimmt 17 Schaden. Okay. Noch ein, ein Uga wurde noch gekillt. Das ist dann Nummer 5. Ein Uga versucht, äh, was anzugreifen und verfehlt. Ombre tötet ein Ogre, das ist natürlich sehr schön. Sam tötet ein Ogre, sehr schön. Herr Lied hätte ich mir dann sparen können, aber mei.
Ja, der kriegt 960 Erfahrungspunkte und dort ist eine Truhe. Alles explodierende Box, das ist nicht gut. Wenn die hochgeht, dann nimmt nicht die komplette Party Schaden, also lasse ich die drüber mal liegen. Sieben Kojoten, okay, auch mal was Neues. Mob macht neun Schaden. Ich glaube, ich muss die Geschwindigkeit noch runterstellen. Ah. Boss macht 18 Schaden und tötet einen Kojoten. Er macht natürlich nur 2 Schaden, natürlich. Also, ob und hast du angegriffen, ein Kojote rennt davon. Vom Röd saubert Mahalit, wo das ist. Großes Feuer tötet einen, tötet zwei. Tötet drei. Ja, okay, der, der kriegt einen oder sechs Schaden. Tötet, glaube ich, vier. Ich werde es sehen, wenn jetzt die Runde durch ist. Ein Kröte versucht, Mob anzunippeln und verfehlt. Oh, wir waren doch fünf. Mob macht 5 Schaden, Horst macht 16 Schaden und tötet den Kojoten. Ihr bekommt 780 Erfahrungspunkte und dort ist eine Ruhe. Lasse die Truhe tatsächlich jetzt mal stehen. Ich möchte mich hier weiter umschauen. Komisch, dass tatsächlich das ist ein geteilter Raum, aber da ist nichts.
Eine freundliche Gruppe Level 3 in den Jahr. Hier lasse ich meine Ruhe. Hier die Bellen, okay. Die... Ach Gott, die können anatmen, okay. Ich habe gedacht, ich zaube mein Money Food, das hält nämlich für das Gegner starren. Ah, zwei sind schon mal der Start und zwei, äh, wie das sich dem Zauber. Mob tötet eine Libelle. Omrit zaubert Dilto. Was tötet deine Libelle? Mob wird verfehlt. Sam tötet deine Libelle. Äh, warte mal, ich glaube, ich habe ver vertan, das müsste ja eigentlich mehr sein. Jetzt muss es passen, wenn es nicht genau passt, macht es auch nichts. Äh, wie sieht denn die Partie Gesundheit gerade aus? Hm, geht noch. Ja, geht noch, da sehe ich noch keine kurze Hektik. Hm. 
Hm, da ist auch nichts. Ah, außer eine Karte. Sieben Wehrbären, okay. Bald ist nicht so schlimm, hat er die angegriffen und dann äh, Was tötet schon mal einen Bären? Umre tötet schon mal einen Bären, zwei Bären. Ah, ein Bär nimmt nur 18 Schaden. Ein Bär wird gekillt. Es wird ja für jeden einzelnen ausgewürfelt. Ein Werber versucht Horst anzunagen und verfehlt. Ein Werber läuft davon. Und der letzte Werbe nimmt wohl zwei Schaden. Der Mob macht einen Schaden, bringt ja nichts. Und Horst tötet den Werbär. Hier direkt 1320 Erfahrungspunkte. So war nicht schlecht. Okay, der Mob kriegt schon mal 12 Schaden, weil wir wurden überrascht. Oh, Rost kriegt 6 Schaden. Sam kriegt 5 Schaden. Also Mob kriegt er ziemlich aufs Maul. das richtig Fenster klingen, bevor ich hinter soll angreifen, angreifen, angreifen. Biest, den lasse ich tatsächlich.
Zäh macht drei Schaden, das ist nicht so besonders. Mob kriegt neun Hitpoints zurück, das ist sehr gut. Es sieht so gut Money vor und schafft es aber nicht, Ogre zu halten. Einer wird gehalten. Erstes Teilerfolg. Zwei werden gehalten. Zwei wurden also auch nicht gehalten. Drei wurden nicht gehalten. Jo. Ein Uhr verfehlt, nachdem Mob versucht hat, ihn anzugreifen und Schaden gemacht hat. Aber man zaubert Lahanditu und tötet ein Uhr. Zwei. Drei. Ein Ort nimmt 18 Schaden. Vier Orks sind hinüber. Fünf. Noch ein Ort nimmt äh, 19 Schaden. Ein Ogre macht 7 Schaden beim Mob. Tötet ein Ork. Sam verfehlt. Robert tötet ein Ork. Der kriegt 1120 Erfahrungspunkte und 53 Geld. Fünf Level 1 Priester, 5 Level 3, nee, warte, doch 5 Level 3 Priester greift mich an, ja super. Prost tötet ein Priester. Schaden, aber nicht viel.
Mob macht 5 Schaden, ist nicht viel. Sam macht 3 Schaden, macht auch nicht viel. Oh, okay. Äh, Priester zaubert Montino und versucht, äh, ihren zur Party still zu machen. Horst ist stumm. Ich hoffe, dass jetzt. Ah, Priester wurde nicht verstummt, das ist gut. Äh, das ist ja doch gut. Man möchte es sein, jetzt, dass es schlecht Bissi wurde nicht gesilenced, das ist gut. Horst verwehrt, das ist natürlich super. Bissi macht Schaden, ist aber nicht viel. Bomri kann nicht sprechen, deswegen kann er auch nicht zaubern. Riese kann ich zaubern, weil es verstummt. Mob macht 8 Schaden. Sam tötet einen der Priester, das ist sehr gut. Okay. Haus tötet auch einen von den Priestern. Sehr gut. Aber bis jetzt gerade Schaden genommen. Sie kann nicht sprechen, also auch nicht zaubern. Oh, Mob wird verfehlt, ist gut. Oh, Mob kann nicht zaubern, weil es stumm. Sei so, macht sieben Schaden, das ist nicht genug. Ost macht vier Schaden, das ist bei weitem nicht genug. Bisse kann nicht sprechen, also hm. Mob tötet einen der Priester, das ist sehr gut. Mob hat den letzten Priester getötet, 528 äh, Erfahrungspunkte und ja, das war's.
Ganz rausgeschmissen, sehr schön. Ähm, hier dann kurz Match of Town zum Heilen, weil ja. Ja, damit ich mich wieder heil. Der Tipp mit dem Heilen außerhalb des Inns steht auch im, äh, im Handbuch tatsächlich drin. Ich glaube, es rendiert sich jetzt mal in das Adventure hinzugehen. Mob hat den letzten, äh, nächsten Rech, äh, den nächsten Level erreicht. Er hat Stärke, Intelligenz dazu bekommen, Glück verloren und einen Hitpoint erhalten. Der hat den nächsten Level erreicht, hat dann Stärke gewonnen, an Vitalität, Agilität hat er gewonnen und einen Hitpunkt und verloren hat er Beauty und Glück. Was hat den nächsten Level erreicht? Er hat an die Intelligenz verloren, aber dafür an Beauty Lupiti und Vitalität gewonnen. Glück hat er verloren und vier Erfahrungspunkte, äh, vier Hitpoints hat er bekommen. Hey, äh, Priest hat nächstes Level erreicht. Er hat neue Zauber gelernt. Vitalität und Aktivität erhalten, Glück verloren und zwei Punkte halten. Ich 
Ich brauche mehr Erfahrungspunkte für den für Pombo, das könnte drin liegen, dass er mal gestorben ist. Und er braucht noch 11.000 Erfahrungspunkte, aber das macht nichts. Ich muss jetzt nicht kurz gucken. In der Taverne, welche Zauber denn der Priester gelernt hat. Ich bin nur kurz nachschauen, aber ich hatte gedacht, ich hätte mich verlesen. Nein. Nö, ja, passt. Er hat kein Zauber halten, also schade, aber hm. Schauen wir mal, also der Priest, der hat Okay, der hat ein bisschen was dazu gewonnen. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Äh, ich schaue es kurz nach und dann setze ich die Aufnahmen vor, das ist einfacher. So, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Also, der erste neue Zauber war äh, Latumufis, das ist ein Level 4 Zauber. Er heilt Vergiftung. Ist relativ einfach äh, erklärt. Dann kommt die Level 5 Zauber, dann haben wir einmal Dialma. Er heilt zwischen 3 und 24 Lebenspunkte. Badialma macht quasi zwischen 3 und 24 HP Schaden bei Monstern. Äh, bei einem Monster. Und der Litokan macht, äh, erzeugt eine F äh, Feuersäule, die eine Gruppe von Monstern erstickt, wo jeder zwischen 3 und 24 Schadenspunkte äh, kriegt. Wenn man das erste hat, weiß ich nicht. Candy ist äh, ein Zauber. Das ist interessant. Candy erlaubt dem Caster ein, die ungefähre Position eines anderen Charakters im Labyrinth. Genau, es erlaubt ein, ungefähr einen anderen Charakter zu lokalisieren. Was das genau heißt, beziehungsweise was das bedeutet, habe ich keine Ahnung. Das wird dann vielleicht noch wichtig für Spiele. Äh, ich muss hier noch was korrigieren für die Möglichkeit. Okay. So, aber ich habe mir das alles natürlich notiert. So, gut. Da hat sich das ja schon wieder rendiert. Es wird vielleicht Leuten noch aufgefallen sein, dass ich jetzt zwei Doppelpunkte habe bei der Stundenanzahl im Labyrinth. Das liegt einfach daran, dass er so dann das äh, nicht irgendwie überschreibt. Aber egal. Ich glaube, es habe ich Platz da schon erklärt, aber da war ich mir nicht sicher. So. Äh, jetzt schmeiße ich erstmal die ganze Party raus. Denn hier beende ich den Teil. Ich hoffe, hat gefallen. Und wenn ja, dann. Bitte das nächste Mal mit einschalten, dann steigen wir weiter hinab. Uh, oder gegen Steige aus Mauer, je nachdem. Obwohl wir steigen nicht weiter hinab, wir suchen halt den Weg zum nächsten Untergeschoss. Hm.